प्रणाम आज के चार जन्मदिन उपलक्षे तर जन्मदिन आस गतकाल आगामी जन्म आगामीकाल हाँ उपलक्षे ये अनुष्ठान आयोजन करा से सौमेंद्रनाथ ब्रह्मचारी के सकल श्रद्धे धृष्टता छोड़ता सौमेंदा बोलम तर खूब प्रश्रय सदा हास्य मुख एकदि के ठाट्टा तरह चरम सरियस भावुक कथा आलोचना ये पुरो दुटो मेरु सुंदर अवस्थान करत बिराज करत तर मध्य प्राणवंत एक सजीव एक उपस्थिति ताके स्मरण करी ताके प्रणाम एवं मंच उपस्थित सकल विदग्ध मानूष ते सबा के आंतरिक प्रणाम समय बेड़ा बेधे देवा आशाल एक टपिक पूर्णांग शिक्षा एवं मूल्यबोध सूतरा ती सबाई तो फोन के बगा बगी कर फोन सामने रेखे घड़ दिखे चोख रखार जो जाते बेड़ा डिंग अपराध ना कर फिली घड़ी अच्छा हाँ तई तो सामने आई हो तो सब तो पुरो टपिकटा पूर्णांग शिक्षा मूल्यबोध तो आलोचनार को शेष नहीं मुहूर्ते आज के दिन जे प्रश्नगुल भावए विषयगुलो हाँ तो खोचा दे से एक अपन साथे शेयर करार चेष्टा कर लक्ष्य कर देखें जो विद्यालय बोली विश्वविद्यालय बोली हमें क्योंकि शिक्षालय बोलना विश्व शिक्षालय बोलना इंगरेजी एकटाई शब्द एडुकेशन होलिस्टिक एडुकेशन तीन जखनी शिक्षार कथा बांगल् बोल संगे संगे हमारे माथार मध्य एक प्रतिष्ठान एक व्यवस्था एस जाखनी प्रतिष्ठान व्यवस्था सिसटेम शब्दगुल मध्य आस मैन मेड हम तैरी करा तईज शिक्षा प्रतिष्ठान शिक्षा व्यवस्था शब्दगुल मते शिक्षार सम्भवना के खाटो करा विद्या शिक्षार मध्य पंडित और अनेक सुंदर व्याख्या करते पर तबू हमार जेटुक मन है निजस्व एकदम धारणा थे जख बहरे कि इनफरमेशन होते पारे, स्किल होते पारे, कारो का शिखी एक जो कूमर शिख् सिनियर कारो का कि मटीट हाथ दिए छूते हैं एक जो संगीत शिल्पी शेखा कि भावे से तारे बसते हैं स्किल यो विद्या कंतु जख अभी दूदिन स्कूल जाए मास्टरमशाई झड़ बिस्टि भेगे हमारे घर चले खोज नीते कि रे दूदिन आसिस नहीं क्या कम आसिस इटा एक शिक्षा यही शिक्षार कथा हमार मन है मूल्यबोधर सुक्त तो ये स्वामीजी विवेकानंद कथा जो अंतर्निहित ज्ञान जब पूर्व थे विद्यमान तार जो पूर्ण विकास तो निश्चय एक प्रसेस आर्तो निश्चय किस एक प्रक्रिया रही गुरु महाराज अनेक बार बोले हेड हार्ट एंड बडी तीन पूर्ण विकास मस्तिष्क हृदय शर उनार भाषा वेदांत मस्तिष्क वैष्णव हृदय शक्तर शर 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 मान सुस्थ जे शर साधना है जे शर कर्म है जे शर एनार्जी था शक्ति था तीन पूर्णत हे शिवत्व इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद मध्य तीन पूर्णत प्रकाश आप देखी एवं 
সেই শিক্ষার শুরু তো একদম যে মুহূর্তে সেই প্রথম বীজটা নিষিক্ত হলো সেখান থেকে থেকে শেষ যখন শেষ নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে যখন মৃত্যুর সাক্ষী হচ্ছে আমরা এটার মাঝখানে আমরা যেই একটা প্রাতিষ্ঠানিক কিছু ভাবতে যাব তখনই তো আমাদের সমস্যাটা হবে এবং সেই সমস্যাটাই হয়েছে ধর্ম হারিয়ে গেছে আমাদের জীবন থেকে শুধু স্কুল কলেজ থেকে নয় আমাদের জীবন থেকে আমাদের ঘর থেকে বাড়ি থেকে বন্ধুত্ব থেকে সম্পর্ক থেকে বিবাহ থেকে সন্তানের থেকে আমাদের সব কিছুর মধ্যে যেটা ধর্ম বোধ সেইটা হারিয়ে গেছে এবং এই যে শিক্ষার কথা যেটা আমি বলছি যে নিজেকে ডেভেলপ করা নিজের মধ্যে উৎকর্ষতা সাধন করা আপনারা দেখবেন আমরা খুব উন্নতি বলি প্রগতি বলি বললে কি মনে পড়ে আমাদের যদি ব্যক্তিগত স্তরে বলেন আমার তেমন কিছু ছিল না এখন একটু আমার জমি জায়গা হয়েছে আমার উন্নতি হয়েছে আমার ঘর বাড়ি একটু ভাঙা ভাঙা ছিল এখন নতুন মতন বাড়ি করেছি কিংবা একটা ফ্ল্যাট কিনেছি আমার উন্নতি হয়েছে আমরা সবসময় এই উন্নতির কথা বলছি আমরা এখন উন্নয়ন বলি আজকে খুব রাজনৈতিক শব্দ সবাই খুব উন্নয়ন উন্নয়ন বলে আমরা কি বুঝি একটা পাড়া রাস্তাটাকে ভাঙা ছিল এখন রাস্তাটা সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে বস্তিতে কল ছিল না এখন একটা কল হয়েছে গ্রাম স্মার্ট ভিলেজ স্মার্ট সিটি এইগুলোকে আমরা উন্নয়ন বলি ঠিক আছে কিন্তু আমরা এই ভাষাতেই কথা বলি আমরা যখন কাউকে মনে মনে প্রার্থনা করি ওর ভালো হোক আমরা সবসময় ভাবি একটা ভালো চাকরি পাক ভালো ভালোভাবে সফল হোক কিন্তু শিক্ষা যে কথা বলে সেটা হচ্ছে উত্তরণ প্রকৃতির দিকে তাকাতে যে বলছি বা মানুষ বলছে মহাজনারা বলছেন তার প্রথম হচ্ছে অন্তর প্রকৃতি এবং তারপরে বহির প্রকৃতি অন্তর প্রকৃতির একটা ভূমি তৈরি করে নিয়ে তবেই বহির প্রকৃতিও আমার সাথে কথা বলতে আরম্ভ করবে তখন তো আমরা কোনো কানেকশানটা বুঝতে পারবো এটাই আসল যোগ তাহলে সেই যে আমার অন্তর প্রকৃতির উৎকর্ষতা এটা আমরা কিভাবে দেখছি আমাদের পৃথিবীতে উপনিষদের ঋষিরা বলেছেন প্রকৃতি ক্রন্দশী ক্রন্দশী মানে প্রকৃতি কাঁচছে কাঁচছেটা দুঃখের কান্না নয় কাঁচছে একটা মিলনের পিপাসা নিয়ে এই যে ডারবেনিয়ান এভিলিউশন বলুন সেই ইভলিউশনের গল্পটা কি যে আস্তে 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 সে আমরা ইভলভ করতে করতে এগোচ্ছি তার থেকে কিছুটা আরও সংযোজন হচ্ছে ভারতবর্ষের চিন্তা যে জন্মান্তর সেটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা জার্নি হচ্ছে কেন হচ্ছে এই জার্নিটা কেন আমি পিঁপড়ে ছিলাম আমি বা ছিলাম পোকামাকড় ছিলাম সাপ খোপ ছিলাম গাছপালা ছিলাম গরু ছাগল ছিলাম মানুষ হলাম একদিন চাকরি করব বলে একদিন ব্যবসা করব বলে একদিন নিজের কিছু একটা হয়েছে বলে গর্ব করব বলে নাম যশ হয়েছে বলে তার জন্য কি এই এতটা কাণ্ড করে আমি যে পথ চললাম যদি আমরা জন্মান্তর দিয়ে ভাবি তারপরে তারপরে আর কোনো এভিলিউশন নেই কি সেইটাই হচ্ছে দৃষ্টিটা সেটাই হচ্ছে জীবনের দাবিটা এটা কোনো একটা মত নয় এটা কোনো ইজিম নয় এটা আরেকটা কিছু আমরা চাপিয়ে দিচ্ছি না এটা জীবনের সহজ সত্য এর পরে সুখের সন্ধানটা কোথায় এর পরে আনন্দটা কোথায় স্বভাবের উৎকর্ষতায় মনের যখন বিকাশ হৃদয়ের যখন বিকাশ মস্তিষ্কের যখন বিকাশ অরিজিনালিটির কথা বলছিলেন তুষার গোস্বামী একদম ঠিক কথা আমাদের ব্যবস্থার মধ্যে এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে কোনো অরিজিনালিটি নেই এই যে অরিজিনালিটিটা আসবে কোথেকে আমরা যে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে স্বামীজি বলেছেন যে সম্পূর্ণ অরিজিনাল একটা ব্যাপার অর্থাৎ কোথাও থেকে শুনে কিছু বলা নয় কোথাও থেকে মুখস্থ করে কিছু করা নয় তার প্রত্যেকটা মুহূর্তে একটা ক্রিয়েটিভ তিনিও নাচছেন 
তিনিও জীবনের চোত্র ছন্দের সাথে একদম পরমাণুর মতন নেচে চলেছেন তা সেই অরিজিনালিটিটা আসে কোথেকে সেই ক্রিয়েটিভ প্রসেসটা আমরা যাচ্ছি কোথায় তার মধ্যে যখন ধর্মের কথা হয়ও তখন কথা হয় শুধু সাধন কোথায় হয় এই যে অন্তর্মুখী হওয়া এই যে স্বামীজির সেই বাণীটা আজ এককালে সেটা বাণী ছিল এখন সেটা স্লোগান ওই এডুকেশন ইজ দ্য পারফেকশন অফ ম্যান পারফেকশন অফ নলেজ অলরেডি ইন ম্যান যেটা ইনহেরেন্ট যে নলেজটা সেইটা আমাদের এখন মুখস্থ কিন্তু এইটা এই এডুকেশনটা আমরা নিজেদের জীবনে খুঁজেছি কোথায় হোক না স্কুলটা বাজে হোক না মুখস্থ করা হোক না সব চাকরি পেছনে ছুটছে আমি তা ছাড়া কি করছি আর যখনই এই উৎকর্ষতাটা তৈরি হতে আরম্ভ করে তখনই আমাদের দেখার চোখ সোনার কান সবটাই পাল্টাতে আরম্ভ করে যথাৎ আমার যখন মনটার একটু সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হচ্ছে কারণ আমার মধ্যে সেই কর্ষণ আছে বলে আমাদের সেই প্রয়াস আছে বলে তখন একমাত্র ভালো সুরই আমাকে আকর্ষণ করবে একমাত্র ভালো কথাতেই আমার প্রাণ নেচে উঠবে একমাত্র রুচি শালীনতা যেখানে আছে তাই একমাত্র আমার আমার হৃদয় গিয়ে লাগবে তখন আর স্থূলতা তখন আর অদ্ভুত বিকট সমস্ত রুচিহীন সমস্ত চারপাশে যা কিছু ঘটছে আর আমাকে ছুঁতে পারবে না এটা কাদের আমাদের মধ্যে এগুলো কখন ছুঁতে পারছে কখন আমরা তাতেই মেতে যাচ্ছি যখন আমাদের কাছে উন্নত রুচির সন্ধানটা কেউ দিচ্ছে না তখন আমি যখন কাউকে একটা ছোট ছোট ছেলে বা ছোট মেয়েকে বকছি শুধুই একই বুম 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 শুনে যাচ্ছিস আমি তাকে কটা ভালো গান শোনাচ্ছি আমি কতটা তাকে ভালো রুচির সাথে ভালো সুরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি অতএব প্রথম অবস্থাতে নিজের মধ্যে সেই কর্ষণ করে নিজেকে উন্নত করতে হবে তার পরে স্টেপটা হচ্ছে এইবার সেই অন্তপ্রকৃতিকে যখন আরেকটা আমি সূক্ষ্মতর করেছি বাইরের প্রকৃতির সাথে যে যোগটা সেটাকে বুঝতে হবে সেটা অটোমেটিক্যালি সেটা ইন্টেলেকচুয়ালি বোঝা নয় সেটা কোথাও মুখস্থ করে নয় আপনি তখন সেটা হবে আপনি তখন মনে হবে এই গাছটা যেন আমার সাথে কথা বলছে এটা আমি বাড়িয়ে বলছি না আপনি শুধু পাশের মানুষটি নয় শুধু মানুষের কল্যাণ নয় জগতের কল্যাণ হয় তখন যখন মানুষের চেতনা একটু উন্নত হয় তখন তার নিজের অ্যাকচুয়াল যে ইভলিউশন যেটাকে আমাদের গুরুদেব ইনভলিউশন বলতেন উদ্বর্তন যতক্ষণ ব্যাপারটা দৈহিক ততক্ষণ বিবর্তন এবার যখন স্বভাবের উদ্বর্তন গৌতম বুদ্ধ প্রথম দেখাতে আরম্ভ করলেন সেটা যে মাসের মধ্যে এটা সম্ভব এই উদ্বর্তন যখন হতে আরম্ভ করেছে তখন সেই উদ্বর্তিত চেতনায় মনে বুদ্ধিতে তখন আমি কানেকশানটা অটোমেটিক্যালি হতে আরম্ভ করবে চারপাশের সাথে তখন আমার যে বিদ্যা এবার বিদ্যাটা আমার কর্ম আমার উপার্জনও হতে পারে আমার নেশাও হতে পারে আমার ভালোবাসার জায়গাটাও হতে পারে সেই ইকোসিস্টেমে আমার বিদ্যাটা তখন আমার সাধনা হয়ে উঠতে পারে সেটা লেখাই হোক নৃত্যই হোক গানই হোক পড়াশুনোই হোক ডাক্তারি হোক ইঞ্জিনিয়ারিংই হোক যাই হোক তখন আর সেই স্বার্থপরতাটা আমার আগে আসার তো কথা নয় তখন তো আমি একজন ডাক্তার হয়ে বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আমি আমার কাজের মধ্যে দিয়ে তাকে খুঁজছি যেমন কবিতার মধ্যে দিয়ে কবিতার প্রেমাস্পদকে খুঁজছেন গানের মধ্যে দিয়ে বিরা ভাই তার তার ইষ্টকে খুঁজছেন তখন সেই বিদ্যাগুলো তখন এই শিক্ষার ইকোসিস্টেমে তৈরি হতে পারে আমাদের এটাকে ভাবতে হবে আরেকটা স্লোগান আমি এখানে প্রশ্ন তুলবো এগুলোই প্রশ্ন তুলছি এই ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি এটা ওয়েস্টার্ন কনসেপ্ট ডাইভার্সিটিটা আগে দেখে তার মধ্যে ইউনিটিটা দেখতে পাচ্ছে ওরা পাশ ভারতের দর্শন সম্পূর্ণ আলাদা আগে ইউনিটি সেখান থেকে তুমি ডাইভার্সিটি দেখতে পাচ্ছ ইউনিটি টু ডাইভার্সিটি ওরা ওদের কাছে ব্যাপারটা অ্যাসেম্বলিংয়ের মতন যেভাবে ওরা গাড়ি তৈরি করছে যেভাবে ওরা মোবাইল তৈরি করছে সব বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয় একটা জায়গায় অ্যাসেম্বলিং হয় ওদের কাছে জগৎটা চলো আমরা 
প্রচণ্ড ডাইভার্সিটি দেখতে পাচ্ছি প্রচণ্ড ভ্যারাইটি দেখতে পাচ্ছি প্রচণ্ড বৈচিত্র্য দেখতে পাচ্ছি চলো এর মধ্যে নিশ্চয় একটি ইউনিটি আছে যেভাবে তৈরি করি চলো তৈরি করা একটা ইউনিটি তখনই এই ইউনিটি তৈরি করতে গিয়েই না ইজেম চলে আসছে সেই ইজেমটাই তখন হয় কলোনিয়ালিজম নাহলে ক্যাপিটালিজম নাহলে সোশ্যালিজম নাহলে কমিউনিজম এই ইউনিটি তৈরি করছে ওরা এই ডাইভার্সিটির মধ্যে একটাই মত একটাই পথ একটাই ধারণা একটাই সব কিছু তৈরি করা এব্রাহামিক ধর্ম মতগুলো তাই কিন্তু ভারতের দর্শন বলছে ইউনিটিটা আগে ইউনিটটা কে তুমি তো প্রথম ইউনিটটা কে তুমি নিজে তত্ত্ব মুশিষেদ কে তুমি নিজেকে জানো তারপরে আর তোমাকে ইউনিটি ডাইভার্সিটি নিয়ে স্লোগান দিতে তো হবে না বিবিদের মাঝে দেখো মিলন ও মহান গিয়ে ওটাকে কল্পনা করতে তো হবে না সব তো মিলিতই শুধু নানা বিচিত্রভাবে সেটা প্রকাশিত অনেকটা যেমন ধরা যাক হার্ট লাংস কিডনি লিভার হাত পা রক্ত টক্ত সব একটা জায়গায় এসে অ্যাসেম্বল করে একটা মানুষ করে দিয়ে যেমন আমার যদি যদি আমরা বলি এই দেখো ডাইভার্সিটি থেকে ইউনিটি নিয়ে এলাম অনেকটা সেই রকম হয়ে যাচ্ছে সবটাই তো আমি আমারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার আমার একটা শরীরের একটা কণা পর্যন্ত একটা ঘাম যেটা মানে আমার শরীর থেকে পড়ছে সেটাও আমার স্মৃতি ক্যারি করে প্রমাণিত এখন বিজ্ঞানের দ্বারা তাহলে এই যে ইউনিট থেকে আগে নিজেকে দিয়ে শুরু করা এই শিক্ষা এটা বিদ্যালয় কেন আমরা আশা করব যে একটা স্কুল বা কলেজ আমাদের আমাকে মানুষ করে তুলবে মানুষ করে তুলবে মানুষ মনুষ্যত্ব যে জাগবে এবার আমরা মূল্যবোধের কথায় আসবো সে তো মানুষের কাজ সেটা তো প্রতিষ্ঠানের কাজ কেন হতে যাবে তাদের তো একটা নির্দিষ্ট একটা ধরা বাঁধা সিস্টেম আছে হ্যাঁ সেটা কলোনিয়াল যুগে একটা ব্যবস্থা সেটা ক্লাক তৈরি করা সে তো অবশ্যই কিন্তু তার কাছ থেকে আমরা কেন আশা করব সেইটা যে এটা আমাদের মনুষ্যত্বের আমাদের চেতনা জাগরণের আমাদের সাধনার আমাদের হয়ে ওঠার আমাদের নেক্সট স্টেপের দিকে যাওয়ার মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্ব থেকে ঋষিত্ব দিকে যাওয়ার আমাকে সহায়ক করবে আমার স্কুল আমার কলেজ কেন শুধু তারা কেন তার একটা অঙ্গ মাত্র বিশেষ করে সেই স্কুল কলেজে যারা শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের আচরণ তাদের ব্যবহার তাদের মেলামেশা তার একটা সেইগুলো তার অঙ্গ যে ইনফরমেশনটা যে স্কিলটা সেটা তার অঙ্গ না হলেও হয় এবং মূল্যবোধের প্রশ্ন এবারে আসি মোটামুটি যদি এখন আমরা একটা সবাইকে সবাই জিজ্ঞাসা করি যে মূল্যবোধ বলতে আমরা কি বুঝি বা তার কি উদাহরণ তাহলে আমার মনে হয় সবাই বলবেন সততা নিঃস্বার্থপরতা বিনম্রতা শ্রদ্ধা বিবেক সংযম চরিত্র এগুলো বলবেন কেন বলবেন আবার এগুলো শুনে আমরা বড় হয়েছি তাই বলব কিন্তু এইগুলো যে জাগে যখন আমাদের ভেতরকার সেই শক্তি মহান শক্তিটা জাগতে শুরু করে সেই অভিজ্ঞতাটা কিন্তু হয়তো আমাদের অনেকেরই নেই এবং তখন কি হয় আমরা তৈরি করার ন্যারেটিভ মূল্যবোধের শিকার হই যেমন ধরা যাক আমরা ছোট থেকে শুনে এসছি যে সারভাইভেল অফ দ্য ফিটেস্ট একটা দারুণ কথা সত্যি কি দারুণ কথা এটা একটা দানবিক কথা তো কিন্তু আমরা বাহবা দিয়ে এসেছি হাততালি দিয়ে এসেছি তৈরি করা একটা মূল্যবোধ এবং এই মূল্যবোধটাকে ব্যবহার করে পুরো পৃথিবীকে অধিকার করা হয়েছে পুরো পৃথিবীকে কলোনাইজ করা হয়েছে এই মানে ঘোষণাতে সদম্ভ ঘোষণাতে যে সারভাইভেল অফ দ্য ফিটেস্ট তোমরা পারো নি যদি নিজেদের রক্ষা করতে আমরা পেরেছি তোমাদের ওপর অধিকার করতে আমরা বেশি আমাদের বল বেশি আমাদের শক্তি বেশি আমাদের চালাকি বেশি আমাদের ক্ষমতা বেশি অতএব এটাই অর্ডার অফ দ্য ডে আজকে কেরিয়ারের জগতেও তাই সারভাইভেল অফ দ্য ফিটেস্ট কিন্তু প্রমাণ নেই তাহলে ডাইনোসারকে বলতে হয় সবচেয়ে আনফিট এবং ডাইনোসারের সাথে আরও যত পশু পাখি প্রজাতি নষ্ট হয়ে গেছে তারা আনফিট ক্যান্দাইকে বলতে হয় ভীষণ ফিট কোটি কোটি বছর ধরে ক্যান্দাই একই রকম আছে কচ্ছপকে বলতে হয় ভীষণ ফিট মানে যার গায়ে জোর সেই যে সারভাইভ করবে 
সেটা কিন্তু প্রমাণ নেই কিন্তু নিজেদের সাম্রাজ্যবাদকে জাস্টিফাই করার জন্য এই ধরনের মূল্যবোধ আমাদের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যেখানে ঋষি পরম্পরা বলছেন এই প্রকৃতিতে কোনো প্রতিযোগিতা নেই সহযোগিতা আছে এবং একমাত্র সেইভাবেই আমরা ভালো থাকতে পারি আর শুধু মানুষ মানুষের সাথে সহযোগিতা করলে নয় যখন আমি পাশের গাছটার সাথেও সহযোগিতা করছি কারণ আমরা জানি যে সে অনেক সহযোগিতা করে আমার সাথে আমরা চারপাশে কুকুর বেড়াল পুকুর আকাশ মাটি সবার সাথে সবাই যখন আমরা জানি আমরা সহ প্রজাতি এই পৃথিবীটা শুধু আমাদের ভোগ করার জন্য আর বাকি প্রজাতিগুলো শুধু আমাদের সেবা করবে বা আমাদের ভক্ষণ হবে তার জন্য নয় আর আবার এই জ্ঞানটাও আমি বলে বলে হয়তো আপনাদের মনে হবে ক্লিশে হচ্ছে কিন্তু এই জ্ঞানটাও কিন্তু যত না কেউ বললে আপনারা মানতে পারবেন নিজের মধ্যে জাগলে বুঝতে পারবেন আর এই জাগরণটা আগে দরকার পূর্ণ জ্ঞান হলে তবেই যে জাগরণ হবে তাও নয় একটু মানুষ যখন নিজের মধ্যে নিজেকে খোঁজে ধ্যানে হোক ভক্তিতে হোক প্রেমী হোক জ্ঞানে হোক একটু যখন নিজের সত্যটা খুঁজতে আরম্ভ করে তখনই তার এই সংবেদনশীলতা এটা কাজ করতে আরম্ভ করে এইভাবেই গত বেশ কিছু দশক ধরে একের পর এক কিন্তু মূল্যবোধ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তৈরি করা মূল্যবোধ কেন কারণ আমরা সনাতন মূল্যবোধের কথা শুনে এসেছি আর এখন সেগুলোকে সেকেলে বলে মনে করি লজ্জা নারীর ভূষণ এগুলো এখন সেকেলে একটা আধুনিক ছেলে বা মেয়ে এটা নিয়ে আমাদেরকে একদম বলবে মধ্যযুগের মানুষ এটা কিন্তু এই ভূষণ এই লজ্জা এই সংযম এটা ভেতরে জাগরণ থেকে হয় ভেতরে যখন একজন নারী বা একজন পুরুষ যখন প্রকৃতই নিজের ভেতরের মর্যাদাটা দিতে আরম্ভ করে না নিজের মানটা নিজে দিতে আরম্ভ করে তখনই তার মধ্যেই সৌন্দর্যের সুকুমার উৎকর্ষ বৃত্তিগুলোর বিকাশ হয় আজকে আমরা একটা গণতন্ত্রের মধ্যে আছি এবার দেখবেন আপনারা খুব শুনবেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যেন সেটা আলাদা কোন আলাদা সনাতন মূল্যবোধ থেকে সংবিধান যা বলেছে তারপরে আর কোনো কথা নেই যেন ওটাই শাস্ত্র যেন ওটা কোনো ঋষিদের বাক্য যেন আর আমরাও কিন্তু প্যারটের মতন তোতা পাখির মতন আওড়ে যাই যে সংবিধান মানে একশো বার দুশো বার করে পরিবর্তন করা হচ্ছে সংবিধান সংশোধন করা হচ্ছে এইভাবে আমাদের কন্টিনিউয়াসলি ক্যাপিটালিজমের মূল্যবোধ ভ্যালুজ ডেমোক্রেসির ভ্যালুজ ডেমোক্রেটিক ভ্যালুজ সোশ্যালিস্টিক ভ্যালুজ কমিউনিস্ট ভ্যালুজ এই কনস্টেন্টলি এখন একের পর এক একের পর এক মূল্যবোধ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে রিসেন্ট একদম এখনকার যার জন্য আমি এই কথাগুলো আরও বলছি যা কিছু হচ্ছে চারদিকে ধরুন পাশ্চাত্যে এখন আমেরিকাতে বিশাল একটা হাওয়া চলছে সেটা হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডারিজম নিয়ে আমি তার মধ্যে বেশি কি যাচ্ছি না কিন্তু তার আগে ফেমিনিজম নারী স্বাধিকার উমেন্স রাইটস থেকে আস্তে আস্তে গে রাইটস অর্থাৎ সমকামিতার অধিকার কমিউনিটি দেখবি সব কিছু কমিউনিটিতে এসে যায় কমিউনিটি করতে করতে লেসবিয়ান রাইটস কমিউনিটি এখন এই এল জি বি টি কিউ কমিউনিটি কমিউনিটি করতে 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 এখন এখন এখনকার মূল্যবোধ হচ্ছে যে দুটো জেন্ডার তো নয় অনন্ত জেন্ডার হতে পারে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখন আমাদের দেশে অতটা হাসিরই আসবেই চিন্তা করবেন না অলরেডি স্কুলে স্কুলে দেখবেন বাচ্চাদের বাচ্চাদের স্কুলে স্কুলে দেখবেন সব কাউন্সিলার রাখা হচ্ছে নিয়োগ করা হচ্ছে তারা স্পেশাল ক্লাস নেবে সাত দিনে একটা করে তার বাচ্চাদের এগুলো বোঝাবে তুমি যে ছেলে আছো তো ইচ্ছা করলে তুমি মেয়ে হতে পারো কয়েকটা অপারেশন করতে হবে কয়েকটা ইঞ্জেকশন নিতে হবে তেমন কিছু নয় তুমি মেয়ে তো ইচ্ছে করলে ছেলে হতে পারো ইত্যাদি ইত্যাদি করে এই ট্রান্সজেন্ডার মেয়ে উদ্দেশ্য কী বলুন তাই পুরো গট গল্পটা উদ্দেশ্য হচ্ছে ফ্যামিলি স্ট্রাকচার ভেঙে দাও ফ্যামিলি শেখেলে ফ্যামিলি স্ট্রাকচার থাকবে না আমরা প্রত্যেকে একা একা ইন্ডিভিজুয়ালিজম এই হচ্ছে বর্তমান মূল্যবোধ সুতরাং যদি আমরা নিজেদের সনাতন মূল্যবোধকে চিনতে না পারি আমাদেরকে কন্টিনিউসলি কিন্তু গিলতে হবে এই মূল্যবোধ এবং আমাদের পরের জেনারেশনের কাছে শুনতে হবে যে তোমরা পুরো সেকেলে হয়ে গেছে তোমরা এখনকার বিষয় টিষয়গুলো যে কিছু জানো না যদি না আমরা নিজেদের সনাতন নিজেদের মধ্যে সনাতন মূল্যবোধগুলো জানাতে যদি জাগাতে না পারি এবং যদি নিজেরা দৃষ্টান্ত না হতে পারি ফ্যামিলি স্ট্রাকচার ভেঙে দেওয়ার সুবিধাটা কি বলুন তো 
মানুষকে দুর্বল করা যায় যত আপনি বন্ডিং ভাঙতে পারবেন যত আপনি একটা কমিউনিটির বন্ডিং আত্মীয়তার বন্ডিং ফ্যামিলি বন্ডিং ভাগ ভাঙতে পারবেন তত মানুষকে আপনি একা করতে পারবেন যত আপনি মানুষকে নিঃসঙ্গ করতে পারবেন তত তাকে আপনি মানসিক রুগী করতে পারবেন যত আপনি মানসিক রুগী করতে পারবেন তত ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির সুবিধে যত আপনি মানুষকে মানুষের রুগী করতে পারবেন তত তার মধ্যে থেকে আর কোনো প্রোটেস্ট কোনো প্রতিবাদ আর বেরোতে পারবে না আমরা সব সময় দল বেঁধে প্রতিবাদ করতে ভালোবাসি জানি একা পেরি উঠব না এই দল বাধাটাই যাতে আমরা করতে না পারি সেটা অনেক দিন থেকে নানাভাবে নানা রকম আইডেন্টিটি পলিটিক্স তৈরি করে 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 শেষ করা হচ্ছে করে এখন এইখানে এসে দাঁড়াচ্ছে ফ্যামিলি শেষ করে দাও এবং তার আরেকটা ফল হচ্ছে যে আস্তে 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 করে ডিপপুলেট করো ইয়াং জেনারেশনের আশা বন্ধ করে দাও এবং যত থাকবে বৃদ্ধ বৃদ্ধা তত আমাদের ওপর সম্পূর্ণ সিস্টেমের ওপরে সম্পূর্ণ ডিপেন্ডেন্ট এটা একটা এজেন্ডা এই এজেন্ডাটা বড় কথা নয় এটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি কিন্তু এই এজেন্ডা মূল্যবোধ কন্টিনিউয়াসলি আমাদের শিখিয়ে যাচ্ছে যে আধুনিক জীবন আধুনিক দর্শন মানে এই কথাগুলো বিশ্বাস করতে হবে আরেকটা কথা আমি বলি খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনারা তো দেখেছেন যে সমস্ত ধর্ম নিয়ে যত আলোচনা সে আমাদের দেশেই হোক কি বিদেশেই হোক বিশেষ করে যেগুলো হয়তো একটু বিদগ্ধ আলোচনা একটু ভালো যেখানে সাধু সন্ন্যাসীরা বা মহারাজারা এসেছেন সেখানে আলোচনা স্বর্গ নরক এই শব্দগুলো সম্পূর্ণ বাদ হয়ে গেছে ক্রিশ্চিয়ানিটি বলুন সমস্ত যত ধর্ম নিয়ে আলোচনা হয় খুব আমরা খুব সেকুলার কথা বলতে আজকাল ভালোবাসি তাই জন্যে স্বর্গ নরক এই কনসেপ্টগুলো বাদ হয়ে গেছে হ্যাঁ স্বর্গ নরকের অনেক অবস্থাবতা আছে অবশ্যই মানছি স্বর্গ একটা অনন্ত ভোগের জায়গা অনন্ত যৌবন ইত্যাদি ইত্যাদি নরক একটা ভয়ঙ্কর কষ্টের জায়গা কিন্তু সিম্পল সাইকোলজি দেখুন আমরা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সাথে কি করি যখন তারা বদমাইশি করে যখন তারা পড়াশোনা করতে চাই না আমরা বলি যে যদি এটা তুমি মুখস্থ করতে পারো এটা যদি ভালো করে পড়তে পারো ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে তোমার জন্য কিন্তু একটা ভালো চকলেট আছে বা রাত্রিবেলা তোমার কিন্তু গল্প ভালো গল্প শোনাবো স্বর্গ আর যদি না করতে পারো তাহলে ওই যে বলেছিলাম বাইরে গিয়ে আজকে তোমাদের চাইনিজ খাওয়াবো ওটা কিন্তু বন্ধ তোমাকে এইখানে কুমড়োর ভকাম আর ভাত খেতে হবে হুম নরক দেখা যাচ্ছে যে যেখানে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এখন এক অর্থে কিন্ডার গার্ডেন স্টেজে আছে ধর্মের দিক দিয়ে বলছি সাধারণ দিক দিয়ে বলছি সেখানে স্বর্গ এবং নরক কিন্তু একটা ফ্যাক্টার ছিল মানুষের মধ্যে একটু জোর করে হলো এক ধরনের মূল্যবোধ কাজ করানোর যাতে করে সমাজে একটা শৃঙ্খলা থাকে স্বর্গের স্বর্গের প্রলোভন কিংবা নরকের ভয় তার জন্য মানুষ অপরাধ হয়তো কম করত একটু ভালো কাজ করতে চেষ্টা করত যাতে ভগবান একটু সুখী হয় আমার প্রতি যাতে প্রীত হয় ভগবান হোক আল্লাহ হোক ঈশ্বর হোক কৃষ্ণ হোক যেই হোন গড হোক জিজাস হোক সিম্পল সিম্পল জায়গাটা আজকে ঈশ্বর নেই ঈশ্বর নেই নাস্তিকতা করতে করতে স্বর্গ নরক এই সমস্তটাই একদম কোনো উপস্থিতি নেই সব শেষ এইগুলো কোনো একেবারে আজগুবি কল্পনা করে 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 আজকে কি হয়েছে এই মরাল কম্পাসটা কিন্তু আর নেই আজকে যখন কোনো একটা অপরাধ হয় আমরা আইন শৃঙ্খলা নিয়ে ভাবি আমরা মরাল ডিকেডেন্সটা নিয়ে কিন্তু ভাবি না আজকে যখন একটা ধর্ষণ হয় খুব দুর্ভাগ্যজনক সেটা তখন সেই ধর্ষককে কতটা ফাঁসি দেওয়া উচিত কতটা অপরাধ সে করেছে কতটা জেল এইটা ভাবি বিকারটা কেন কোর থেকে বিকারটা এটা কিন্তু ভাবি না মূলে কখনো কিন্তু যাই না কারণ এই মরাল কম্পাসটাই আমরা তুলে দিচ্ছি চারদিক থেকে ধর আরেকটা কথা আমি এই কথা বলে শেষ করব এখন একটা এথিজম একটা নতুন রিলিজিয়ান এথিজম মধ্যে নাস্তিকতা নাস্তিকতা আগে আমরা জানতাম রিলিজিয়ানের বিরোধী অর্থাৎ আমি রিলিজিয়ান শব্দটা এই জন্যই বলছি ধর্ম বলছি না কারণ ধর্মের ইংরেজি রিলিজিয়ান নয় তাই জন্যে এটা যখন আমরা করি এই ভুলটা করি আমরা অপরাধ করি ধর্ম একটা বিরাট শব্দ ধর্ম কোনো বিশ্বাস বা ধর্ম মতকে রিলিজিয়ান বলা যেতে পারে যাই হোক যারা রিলিজিয়ান বিরোধী তাদেরকে সাধারণত আমরা নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক বলি আবার এথিজম আর নাস্তিকতা কিন্তু এক শব্দ নয় এথিজম মানে হচ্ছে যখন কোনো একটা অল পাওয়ারফুল সর্বশক্তিমান গড আছে এটা আমি বিশ্বাস করি না তখন আমি এথিস্ট 
আর নাস্তিক মানে হচ্ছে যিনি অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না বা অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না যেমন ধরুন ঋষি কণাদ তিনি কি অর্থে নাস্তিক এই অর্থে যে আত্মা থাকতে পারেন পূর্ণ চৈতন্য থাকতে পারেন সেটা আমার ব্যক্তিগত জীবনে কোনো কাজে আসে না শুধু আমার তাকে দরকার নেই এটাকে অস্বীকার এটাকে নাস্তিকতা বলে দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে তো একজন এথিস্ট সাধারণত বলে থাকেন যে মরালসের জন্য মূল্যবোধের জন্য গডকে তো কোনো দরকার নেই তখন জিজ্ঞাসা তাহলে আপনার মূল্যবোধ আপনার নিশ্চয়ই মূল্যবোধ কিছু আছে সেটা কি করে আসবে তখন তিনি বলছেন আমি যে কাজটা করব না আমি আশা করব অপরের সাথে আমি আশা করব সেও আমার সাথে সেই কাজটা করবে না অর্থাৎ আমি কারোর বাড়িতে গিয়ে তার জিনিস চুরি করব না আমি আশা করব সেও আমার বাড়িতে এসে আমার জিনিস চুরি করবে না জিজ্ঞাসা কেন আশা করবে যে চুরি করবে আপনার বাড়িতে এসে সে হয়তো গরিব মানুষ তাহলে তো মনে হতে পারে লোকটার অনেক আছে কি কী করবে অত কিছু নিয়ে আমি আমি একটু নিয়ে নিই বরং সেটা তার কাছে সেটাই তার মরালস তখন তিনি কিছু উত্তর দিতে পারছেন না তিনি বলার চেষ্টা করছিলেন যে ভগবানকে আমার দরকার নেই মূল্যবোধের জন্য কিন্তু সত্যি কি তাই সেটা কি সম্ভব এটা আমাদেরও ভেবে দেখার সময় হয়েছে এই যে কথাগুলো একটু আগে বললাম মূল্যবোধ বলতে চরিত্র সংযম ত্যাগ সত্য যদি ভগবানের ভয় তো নয় ভগবানের প্রতি দিশা আমাদের সেই উত্তরণের জন্য আমাদের হায়ার সেলফ আমাদেরই আরও সৌন্দর্য আমাদেরই যে আরও সুন্দর এক রূপ আমাদের অপেক্ষা করে আছে একটা পূর্ণতা যে অপেক্ষা করে আছে সেইখানে যাওয়ার জন্য সেইখানে এগোনোর জন্য এই মূল্যবোধগুলো কি আমাদের দরকার নেই আমি সম্পূর্ণ জড়বাদী হয়ে একটা মূল্যবোধ এই ধরনের মূল্যবোধ চুরি করব না ডাকাতি করব না কারোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব না এটা খুব একটা মানে জীবজন্তুকে শাসন করার মতন কিন্তু আমার চরিত্র থাকবে আমার সংযম থাকবে আমি সত্যের সাথে কোনো আপোষ করব না আমার মধ্যে শ্রদ্ধা থাকবে বিবেক থাকবে আমি জীবনের সব কিছুকে কৃতজ্ঞতা চিত্তে গ্রহণ করব ভালোটাকেও মন্দটাকেও সুখকেও দুঃখকেও এই বোধটা একটা জীবনে খোঁজ ছাড়া কি সম্ভব তাই জন্য পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা এবং মূল্যবোধ এই সবটা ধরতে গেলে আমাদের এই খোঁজটাকে মনে হয় আগে ধরতে হবে ধন্যবাদ নমস্কার